，你们猜，不灭月华和碧落之龙这两把被玩家称为一坨的武器，在马拉尼手里能不能绽放出春天呢？谁又能打出更高的伤害呢？我们先来看一下它的属性，面板一模一样，特效，不灭月华有一个普通攻击的伤害增加。增加值是使用者生命上限的百分之一。马拉尼带上不灭月华，大概有四点一万生命值，那相当于提供了四百一十点的基础攻击，换算成最终的伤害啊，大概在一千五百点左右。碧落之龙的特效是在释放元素爆发之后，根据使用者每一千点的生命值，提供百分之零点三的元素增伤，同样也是四点一万生命值。马拉尼呢可以获得满额百分之十二的增伤效果。那么这两把武器。谁的伤害更高？和专武比，差距又有多少呢？可以看见，不灭月华的满层啃咬呢，打出了十三万三千五百一十五的伤害，而碧落之龙稍稍逊色，十三万一千七百三十点伤害。哎，看着好像是不灭月华要胜出了，但是不灭月华的特效对大招不生效呀，所以在大招方面，碧落之龙轰出了二十一万。最终呢，总伤是 61.4 万比 60.4 万，以 9,800 点的伤害险胜。这惊心动魄的对决，你以为是火神 VS 队长，但是在专武的86万总伤面前，其实是卡奇娜 VS 马拉尼。那么这 28% 的数值差距啊，是否难以逾越呢？接下来就是真正的火神 VS 队长。以下哪一把武器，你觉得能挑战一下专武的霸主地位呢 ？A 龙王的专武 ，B 莱欧斯利的专武 ，C 纳西达的专武 ，D。赌狗输，我是谁？赌狗输，没有错，就是我们家高额爆伤，通体蓝色，特效加了增伤的赌狗输，一本金五赌狗输，成就十秒英雄路。那么此时肯定有人说，你赌狗数只有十秒，过了十秒还能豪横吗？要是随到了攻击力词条，还能豪横吗？没错，作为一个理性的人，我不得不承认，靠运气是不长久的。但是我在对比了其他五星和白嫖的两把四星武器之后，我发现这赌狗数还真是个人才嘞。你看一本金武的赌狗数，随到三个 buff 的总伤害分别是八十三点二万、八十点四万和五十九点八万，平均一下呢，一轮的期望伤害是七十四点五万。而第二轮，因为赌狗数的 CD 没有赚好，所以总伤是 59.8 万。那么两轮期望的伤害就是 67.1 万。而作为一个黄皮肤的人，既不是欧皇，也不是飞球，我相信平均数的力量。所以金武的赌狗数，差不多就是 67.1 万的这个总伤水平。啊，如果是金一呢，会下降到 63.7 万。而白嫖的两把 C 型武器，锻造武器，总伤是 61.9 万。活动武器呢，只有 60.1 万。其他五星武器的表现呢，也因为马拉尼生命值的模型自带暴击，圣衣物带暴击的原因，被封印住了。这次纳西达的专武总伤是最高的，有 72.8 万；龙王专武的总伤是 70.8 万；闪兵专武的总伤是 63.7 万；八重专武的总伤是 61.9 万；莱欧斯利专武的总伤是 54.4 万。你看吧，除了草神和龙王，没一个能打的。他们和不灭月华、碧落之龙，也就半斤八两吧。所以横看竖看，赌狗叔其实还是风韵犹存的，好吧？那么吹完赌狗叔，咱们聊点实际的啊。因为马拉尼的战绩持续时间是略微长于十秒的，所以真的讲实战的话呢，太复杂的环境可能就会导致操作上的一些失误。实际只有两次满层的啃咬了，吃到了赌狗叔的 buff， 所以就非常考验玩家的操作熟练度了。而且马拉尼本身在遇到复杂环境的时候。在叠层的时间上就会有些吃亏，所以赌狗叔其实还是有一定操作的门槛的。那这一通看下来，我觉得马拉尼的武器选择，五星里除了专武、纳西达和龙王的武器，效果还是比较好的。其他的一些暴击率武器，确实就有点难为副词条了。那五星武器都没有的情况下，如果非常自信自己的操作和运气，赌狗叔真的还是不错的选择。那想要稳妥一些的话，就选择锻造武器了。满金链之后六十五万的总伤也算是中规中矩。活动武器主要是外观适配，视作金魄呢，因为特效的区别，伤害会低于活动的武器，主打一个生存嘛。啊，最后要说，本期的伤害呢，都是暴击伤害，并非是期望伤害。那么希望这期的内容对于各位在武器的选择上有帮助。我是提瓦特地理，我们下期再见。